வணக்கம் வீரா சாய் சிவங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை படித்தாங்க யூகேல இருக்க இங்கிலாந்தில் இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து இந்தியாவில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் என்ன நடக்குன்றதை பற்றி எதை எதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ எல்லாருமே பேசப்படுகிற ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்களே இப்போ யாராச்சும் கேட்குறப்ப என்ன என்ன இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் கொஞ்சம் விவசாயம் பண்ண இன்னும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கான்னு கேட்குறாங்க இந்த ஆர்கானிக்ன்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சியான வார்த்தை ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஆர்கானிக் ஸ்டோரு இதெல்லாம் பச்சை கலரில் போடு போட்டாலே ஆர்கானிக் ஸ்டோரு நீங்கள் விவசாயம் பண்ணால் ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் சர்ட்டிஃபை பண்ணுறதோ இல்லைன்னா இது பண்ணுறதோ இன்னும் ரெகுலரைஸ் எங்கேயுமே பண்ணலை நீங்கள் ஆர்கானிக் கடைன்னு போட்டுவிட்டு அதில் விற்கிறது எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் பொருளாகன்றது சர்ட்டிஃபை பண்ணுறது எஃப்எஸ்எஸ்ஐ இன்னும் போடலை இது ஒரு போக இருக்க இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து நம்ம லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் அடுத்த பட்ஜெட் வரப்போகுது லாட் லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு ரொம்ப உயரிய நோக்கம் உள்ள ஒரு திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க எப்படின்னா எல்லோரும் வந்து இடுபொருள்கள் காஸ்ட் இல்லாமல் அவங்களே வச்சுருக்க இடுபொருளில் போட்டு அதுதான் ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் ஜீரோ பட்ஜெட்னால் என்னென்னா நீங்கள் இடுபொருள் காஸ்ட்டே இருக்காது அது விளைபொருள்களில் இருந்த இது வந்து உங்களுக்கு லாபம் ஆயிரும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட நோக்கம் இது நம்ம பாரம்பரியமாக முதல்ல பண்ணிக்கிட்டு வந்தது நடுவில் இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷன் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வேணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தேவை வந்து நிறைய பேரை வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும் நிறைய பேர் பசியில் வந்து இது பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் பாலிசி அது வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சு நிறையா யூரியா போட்டால் நிறையா ஃபர்டிலைசர் போட்டால் நிறையா கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நிறையா வியாதிகள் வந்துச்சு நிறையா ச சாயிலும் வந்து கெட்டு போச்சு ஒரு குமரப்ப சொன்ன மாதிரி மாடு மனுஷன் மண் தான் வந்து விவசாயம் அதில் வந்து மண் கெட்டு போச்சு மாடு இல்லாமல் போச்சு மனுஷனும் இப்போ வந்து கரெக்ட் ஆகிட்டாங்க இதுதான் விவசாயத்தில் இன்றைக்கி இருக்க நிலமை இந்த ஆய்வறிக்கையில் என்ன சொல்கிறானாங்க முத வந்து இந்தியா பாப்புலேஷன் வந்து உலகத்தில் இருக்க பாப்புலேஷனில் செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போகிறப்ப வந்து என்னென்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் இந்தியாவில் இருக்க இன்றைக்கி எல்லாத்தையுமே வந்து உடனே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போகணும்னு சொன்னிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு சரியான இடுபொருள்கள் கிடைக்காது இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இதில் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியனாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் ஆகிடும் இவ்வளோ தூரம் இந்த பா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்கு தேவையான இப்போ அவங்கள வைத்த நிரப்புறதுக்கு அவங்களுக்கு சத்தான உணவு கொடுக்குறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம ரெடியாக இருக்கமான்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த சே சேம் ட்ரெண்டு இப்போ இதே போ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ட்ரெண்டே போச்சுன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் என்ன ஆச்சுன்னா அறுபது பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷனில் அதை வந்து டென் பர்சன்ட் ஈக்குவல் டு வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து சரியான புரதங்கள் சரியான அந்த ஃபேட்டு நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் கிடைக்கிற உணவு கிடைக்காது அப்படின்றது இந்த ஆய்வு அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க அங்கேருந்து இங்கே வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த ஆந்திர பிரதேசில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக பதிமூணு பர்சன்ட் ஃபார்மர்ஸு எப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மூணு லட்சம் ஃபா விவசாயிகள் வந்து அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்க்கு மாற்றிட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சாயிலெலாம் வந்து ஏற்கனவே நியூட்ரியன்ஸ்லாம் சாயிலில் இருக்கிறது தான் இவங்க வந்து அடிஷனலாக போகிறதுனால பெருசாகிற போகல பட் அந்த அதுக்கு இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் இதுக்கெலாம் வந்து கரெக்டான இது கொடுத்தோம்னா நம்ம வரோம் ஆனால் இது இது என்னென்னா இந்த ஒரு இருபது வருஷத்தில் வந்து இது குறைஞ்சிடும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கிறத போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பட் அதுக்கான ஒரு ரோட் மேப் அது எப்படி பண்ணணும் அதில் இருந்த விளைபொருளுக்கு என்ன சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கூட கொடுத்தா தான் விவசாயி வந்து அதில் போடுறதுக்கு ஆர்வமாக இருப்பார் இதனால் என்ன ஆகும்னா இது ஒரு பெரிய சைக்கிளுங்க நீங்கள் நல்ல பொருளை கொடுத்தா நல்ல பொருள்களை மக்கள் சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு இந்த வியாதிகள் வர்றது கம்மியாகிடும் ஏன்னா இப்போ நிறையாமே வந்து ஃபுட்டு இன்ட்யூஸ்டு டிசீஸ் தான் நிறையா இருக்குது கேன்சர்லேருந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது இதை வந்து ஹெல்த் கேருக்கு செலவுகள் கம்மியாகிடும் அந்த ஹெல்த் கேர் செலவை வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து நல்ல பொருளை இடுபொருளை வந்து போட்டு நல்லா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ரோட் மேப்பை கொடுத்
ஆவினா அடுத்து பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா இது வந்து இந்த ஸ்டீம் மில் ப்ரௌட் இல்லைன்னா அவங்க இம்போர்ட் பண்ண தான் ஆகணும் இம்போர்ட் பண்ணால் காஸ்ட்டு கூட ஆகும் அந்த காஸ்ட்டை வந்து இவங்கள்ட்ட தான் எல்லாமே கறந்த பால் அப்படியே கொடுக்கறதில்ல பவுட்ராக்கி பவுட்ரு பாலை தான் நம்மளுக்கு பால் ஆக்கி கொடுக்குறாங்க இதுதான் எல்லா உலகளாவிய எல்லாத்திலே இருக்கிற நடைமுறை அதனால் இப்போ நம்ம உடனே வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றிட முடியாது கரெக்டாக பண்ணோன்னா ஏன்னா மறுபடியும் இது வந்து நம்மளுக்கு ஓட ஏம் என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் பசி இல்லாமல் உணவு கிடைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணணும் அடுத்து வந்து குவாலிட்டியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து இதனால் எந்த வியாதிகள் வந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் இது மூன்றும் வந்து சேர்ந்து பண்ணால் தான் வந்து இதில் வந்து விவசாயிகளும் பாதிச்சிடக்கூடாது விவசாயிகளும் வந்து இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கு போயிட்டு அதனால் நஷ்டம் உண்டாக்கி அவங்க இந்த தொழிலை விட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ ஏற்கனவே இந்த விவசாயிகளோட எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா பதினாலரை கோடின்னு வந்து இந்த பிஎம் கிசானில் சொன்னாங்க இன்றைக்கி அந்த பதினாலரை கோடி ஆளுகள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை கம்மியாக பண்ணதே வந்து எட்டு லட்சம் கோ எட்டு லட்சம் கோடியே நம்ம பண்ணியிருக்காங்க மிச்செல்லாம் எங்கே போயிட்டாங்க ஃபார்மராக ஏன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை ஃபார்மரே இல்லையா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதிலே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப அந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கை வந்து கரெக்டான ஒரு ரோட் மேப்பு ஒரு பேப்பரில் மாத்திரம் சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது இது வில்லேஜ் லெவல்லேருந்து பஞ்சாயத்து லெவல்லேருந்து பிளாக் லெவல்லேருந்து எங்கெங்கே எப்படி பண்ணணுன்றத வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இருக்கிற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் மக்களும் அதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணால் தான் வந்து இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கை வந்து சஸ்டெயினபுளாக கொண்டு போக முடியும் நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நல்ல ஃபுட்டு கிடைக்குது ஆனால் நிறையா ஃபுட்டு கிடைக்கல எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கல அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் ஃபர்டிலைசர் இதுக்கு போவோம் மறுபடியும் இந்த சைக்கிள் வரும் இதை வந்து ஒரு சஸ்டெயினபுளாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஏன்னா நம்ம விவசாயிகள்லாம் வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களை நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நிச்சயம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த நாட்டில் வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் வந்தது எதை யார்னாலங்க சாதாரண விவசாய மக்கள்னால தான் இன்றைக்கி எழுபது மில்லியன் ஆளுகள் வந்து ஒரு ரெண்டு மாடு வச்சு பால் கறக்கிறாங்க தான் இந்தியாவில் அதிகம் அவங்கனால தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் சரியான பால் கிடைக்குது இதை வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கிறது பட் இந்த ஆய்வு அறிக்கையை பார்த்த பிறகு இதில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாகவும் இருக்க வேண்டியிருக்கு இதை பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக கொண்டு போகணும் கொண்டு செலுத்தணும் இல்லைன்னா வந்து இது மறுபடியும் ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் வர மாதிரி ஆயிரும் இதை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி எது இருந்தால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நன்றி வணக